El, nos ponemos en los zapatos de esos adultos mayores que acaban de terminar, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia, que son muchos, ¿no? Y el eh, médico supervisor les ha dicho que dentro de 45 días ya se pueden poner la vacuna. Pero lo más probable es que dentro de 45 días ya estamos en otro grupo etario, quizás entre 70 y 79. Nos adelantaron que nadie se va a quedar sin vacuna. No hay que desesperarse, no hay que frustrarse, sino se puede ir en la fecha indicada porque son absolutamente reprogramables. Pero así como nos han despejado esta duda, hay muchas otras pendientes y qué mejor que la funcionaria del Ministerio de Salud resuelva sus inquietudes. Así es, Mauricio. Vamos eh, antes, como tú bien lo dijiste, tenemos muchísima información y me parece que ya estamos con el eh, doctor Arnaldo, Arnaldo Lachira. Él es decano del Colegio Médico de Piura. Hoy Piura recibe 9.360 vacunas. Sin embargo, eh, a ver, vamos a ver cuál es la población de adultos mayores y cuál es la situación que se está viviendo en este momento en esta región. Doctor Lachira, muy buenos días. Muy buenos días. Este, estamos aquí para poder contribuir con las preguntas que ustedes hagan. ¿no? Eh, ustedes han eh, estimado eh, la población de adultos mayores de más de 80 años y que hay en toda la región. Bueno, el Ministerio de Salud es el que maneja esta población como tal. Y ellos o sea, realmente son los que manejan estos datos, pero la cantidad de, de vacunas que están trayendo no cubre ni, ni el 20% de toda Ajá. la población. ¿no? Eh, eh, no eso es claro. importante saber. Ahora, eh, ¿cómo está la situación? ¿no? Entiendo, bueno, que, eh, entiendo que, que como en, el, en muchas regiones del norte, eh, los hospitales también han colapsado. Bueno, acá hay una, una cuestión que el Estado peruano, en la cual eh, tiene que entender que tiene que pedir y recibir el apoyo de la parte privada. ¿no? Si nosotros no aperturamos esto, realmente no vamos a poder llegar a cubrir en este año la población programada para vacunar. Uh -huh. Y en este caso específicamente me refiero a la población vulnerable, que ya es el momento que se está vacunando. O sea, tenemos que llegar con estrategias diferentes a las estrategias que se utilizaron para vacunar a la población asistencial. Si nosotros vemos todo el país, bueno, no solamente en Piedra, sino todo el país requiere de vacuna. Y como tal, yo entiendo al presidente de la República en el sentido de equidad, pero hay que buscar estrategias que yo pueda recibir más vacunas. Uh -huh. Si la parte privada está ofreciendo, bueno, hay que recibir la parte, el apoyo de la parte privada. Doctor la eh, única... Lachira, eh, a propósito de la parte privada, estamos conscientes que ya llegó un primer lote, las están entregando, pero queremos que por favor nos dé su percepción sobre la distribución, la ejecución. ¿Ha habido una alianza entre el personal eh, de salud del el Estado y los privados para vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de adultos mayores que residan en Piura o solo lo va a hacer personal del Estado? A ver, este, el día de ayer, después de casi se puede decir, dos meses, nosotros hemos tenido una reunión de la, la plataforma multisectorial en Piura, ¿no? En febrero fue la, la penúltima y ayer hemos tenido una, una reunión en donde el presidente de la Cámara de Comercio este, comunicó a todos los que estábamos conectados en ese momento de que la parte privada en Piura estaba este, ya en apoyar con cerca de 150 mil dosis, ¿no? Y sus comentarios. Entonces... Ante eso eh, se tiene que eh, evaluar la estrategia, evaluar la estrategia, modificarla, no, para poder en poco tiempo esa vacuna que se está ofreciendo por la parte privada sea utilizada y para lo cual se tiene que modificar, modificar y pedir el apoyo de personas que tengan la capacidad de poder vacunar. Yo me parece muy bien lo que está haciendo las coordinadoras de incluir, por ejemplo, a internas de enfermería, a internos de medicina, que ya ellos están haciendo su práctica, se puede decir, para poder sumar, sumar población para poder hacer la actividad de la vacunación. No solo significa colocar la vacuna, sino que evaluar las condiciones de cada persona. 
identificar si esa persona tiene alguna situación que no eh, eh, justifica colocar la vacuna, llámese si un adulto mayor en ese momento tiene el cuadro clínico de COVID, no es recomendable colocar la vacuna, ¿no? Entonces, cosa de ese tipo eh, va a permitir reforzar los pocos recursos humanos que están, ojo, que se están este, utilizando, acuérdense que tenemos recursos humanos asistenciales que están en los hospitales, y a nivel nacional la situación es crítica, todos los hospitales, las camas están llenas, camas UCI están llenas, entonces ese personal asistencial que está en esos ambientes no se puede reclutarlo, ¿por qué? Porque ya tiene una función específica de atender al paciente. Tenemos que reclutar personal de lo que es la red de atención primaria, los establecimientos de primer, segundo nivel, para poder apoyar a la vacunación en este poco tiempo que tenemos para hacerla, ¿no? Ya uh -huh. que tenemos conocimiento que la vacuna que se va a utilizar, la vacuna Pfizer, que esta vacuna tiene un tiempo, yo no puedo tener almacenada porque si no esa vacuna ya se descarta. Entonces, todas las situaciones contingenciales se tienen que evaluar y acá sí el liderazgo tiene que haber por parte del Ministerio de Salud como tal, la Dirección Regional de Salud, de poder eh, convocar a la mayoría de los actores no que, dan, que prestan salud y en este caso negociar, por ejemplo, con algunas enfermeras de las clínicas internos de enfermería, como te hemos mencionado, como decano del Colegio Médico, nosotros hemos vacunado a internos de medicina para poderlos considerar dentro de lo que explica las actividades de vacunación. Así como también internos de medicina, también la decana del Colegio de Enfermeras ha logrado vacunar a las internas de enfermería y como tal tenemos personal que va a entrar dentro de lo que significa la campaña de vacunación, ¿no? Para eh, poder llegar en poco tiempo a la meta programada, ¿no? Doctor en la Chira lo que usted nos está dando a entender que es casi ya dentro de todos los recursos que tienen, pues todo está preparado para el proceso de inmunización, sin embargo lo que faltan son vacunas y si bien hoy pues está eh, llegando un lote, esto no cubre eh, ni siquiera la mitad de eh, la población mayor de 80 años, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué podemos decirle si las vacunas están llegando a nuestro país? a cuentagotas. Esperemos que este proceso eh, se desarrolle con total normalidad, teniendo en cuenta que la Contraloría ha detectado irregularidades en diferentes regiones, en diferentes regiones donde hay personas que se saltan la cola, funcionarios públicos, gente ligada al, eh, al poder, a las autoridades, a ellos les ha llegado la vacuna antes que a quien les debe llegar en este momento, que es esta población a la que se está dirigiendo el Estado, los mayores de 80 años. Doctor Lachira, le agradecemos muchísimo, tenemos que hacer la pausa, pero vamos a estar pendientes de esta llegada del lote de vacunas.